വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയുടെ വീഡിയോയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വെറും ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ അല്ല ഇതിൽ മുരിങ്ങക്കായും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയുടെ വീഡിയോയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അതേപോലെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം ഇത് അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അര കിലോ ചെമ്മീന് ഞാനിവിടെ തൊണ്ടും ഞരമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ചെമ്മീനെ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പോഷനോട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചെമ്മീനിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ഇട്ടുകൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ഇത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് വിനഗറാണ് വിനഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ വിനഗറിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കണം പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനഗർ ആ ചെറുനാരങ്ങ നീര് തൈര ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചെമ്മീനായതുകൊണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിവാക്കാം കൂടുതലതിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അത് മൂടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണ്ടി വെക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞാനിവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഇതിൽക്ക് ഉള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽക്കുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുരിങ്ങക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ മുരിങ്ങക്കായ തൊലി കളയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കഴുകിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുരിങ്ങക്കായ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാനിത് കഴുകുന്നില്ല കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സാധാരണ പച്ചക്കറി മുറിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെറിയ പീസാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കാം ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സബോളയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒറ്റൊരു സബോളയുടെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളു അത് നിങ്ങൾ മീഡിയം സൈസ് സബോളയാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് വലിപ്പത്തിലുള്ള സബോളയാണോ അതെടുക്കാം അത് പ്രശ്നമില്ല സബോളയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും വേണം അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും കൂടി ഞാനിവിടെ കഴുകി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു ആ പാനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇനി ഈ ഓയിൽ ഊറ്റി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് നേരമല്ല നമ്മൾ ഈ മുരിങ്ങക്കായയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഓയിൽ തട്ടണ വിധത്തിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ
ചെമ്മീന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെമ്മീന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓവർ സമയം നമ്മൾ ഓയിലിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓവർ സമയം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെമ്മീന് ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഓയിലിൽ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വെള്ളം ഊറി വരും നമ്മൾക്ക് ചെമ്മീനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഊറി വരും നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിലുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ചെമ്മീന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ശരിക്കും അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സബോള അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉണക്കമുളക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളുടെ സബോളയും ഈ ഉണക്കമുളകും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിലും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടും ഈ ചെമ്മീനിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ഈ സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അധികം സമയമൊന്നും മൂടി വെക്കേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ അധികം സബോളയൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഒറ്റ ഒരു സബോള ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇനി അധികമൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഒന്ന് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം തന്നെയുള്ളത് ഇനി മൂടി തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വെള്ളം നല്ലപോലെ വറ്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഊറ്റിക്കളയേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വരില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂടി തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ള് വറ്റി നമ്മളുടെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയും മുരിങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും ആ മുരിങ്ങക്കായ്ക്കും ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാ